வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வித்யாஸ் குக்கிங் இன்றைக்கி உங்களுக்கு நான் ஒரு வித்தியாசமான போலி ரெசிபி செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் மேங்கோ போலி ரெசிபி செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் இந்த மேங்கோ போலி வந்து இங்கே கர்நாடகாவில் ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு இந்த மேங்கோ சீசனில் வந்து இந்த மேங்கோ போலி தயார் பண்ணுவாங்க ரொம்ப அமேசிங்காக இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிள் ரெசிபி சில ஸ்டெப்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னா நுணுக்கமானது சில இது ஃபாலோ பண்ணோம்னா பிரமாதமான போலி உங்களுக்கு தயாராகும் இந்த மேங்கோ போலி ரெசிபி இப்போ எப்படி தயார் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸ்டார்டிங் வந்து உங்களுக்கு நான் மாவு பிசையறது காமிக்க போகிறேன் இதுக்கு தேவையான மேல் மாவு இந்த மேல் மாவு பொருட்கள் எல்லாம் எடுத்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் நம்மளுக்கு மைதா மாவு ரெண்டு கப்பு தேவைப்படும் நல்லா மெலிசாக இருக்க அந்த ரவை அதாவது அந்த பாம்பே ரவைன்னு சொல்லுவோம் அது தேவைப்படும் உப்புமா ரவை யூஸ் பண்ணாதீங்க எண்ணெய் தேவைக்கேற்ப இந்த ரெசிபியில் வந்து இந்த மாவுக்கு எண்ணெய் நிறைய பிடிக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் மிக்சிங் பவுல் எடுத்து அதில் வந்து மைதா மாவும் ரவையும் கலந்துருக்கேன் இந்த மைதா மாவு ரவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க அது பிறகு ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துருக்கேன் உப்பு சேர்த்து அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் இந்த மேல் மாவு போலி மாவு வந்து ஊறுறதுக்கு டைம் எடுக்கும் ஸோ வந்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஆகும் இந்த மேல் மாவு ஊறுறதுக்கு நீங்கள் முன்கூட்டியை முன்னாலே பண்ணி நீங்கள் தயார் பண்ணி எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா மறுநாள் உங்களுக்கு போலி சுடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு இந்த மேல் மாவு நல்லா பிசைஞ்சு எடுக்கிறாங்க இது கொஞ்சம் நிறையவே தண்ணி நீங்கள் சேர்க்கணும் ஏன்னாக்கா அந்த ரவை வந்து நிறைய தண்ணி சீக்கிரமாக ஊறி அது வந்து டபுள் ஆகும் இதில் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே தண்ணி சேர்த்து நல்லா சாஃப்டாக மாவு பிசையறது போவாதீங்கன்னா நல்லா ஸ்டிக்கியாக இருக்கணும் மாவு நம்ம வந்து அது தொடுறப்போ அந்த மாவு வந்து கையில் பிசு பிசுப்பாக இருக்கணும் அந்த பிசு பிசுப்பாக நம்ம அந்த மாவு நம்ம நல்லா பிசைஞ்ச பிற்பாடு இதில் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டு திருப்பி நல்லா பிசைணும் அந்த எண்ணெய் கூட நல்லா உறிஞ்சிடும் அந்த ரவை வந்து அந்த மாதிரி ஒரு குவாலிட்டி அந்த பாம்பே ரவையாக அந்த மாதிரி குவாலிட்டி தான் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மாவு நல்லா பிசைஞ்சிருக்கேன் அதில் வந்து இப்போ ஒன்றுமே நம்ம பண்ணுற மாதிரி இல்லை எண்ணெயெல்லாம் நல்லா ஊற வைக்கணும் ஊற வச்ச பிற்பாடு ஒன் ஹவர் ஆனதும் திருப்பி நல்லா பிசைஞ்சோம்னா அது சாஃப்டாக கன்சிஸ்டன்சி வந்துடும் இப்போ நம்ம வந்து எண்ணெய் சேர்த்து நல்லா அது ஒரு முறை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி மூடி போட்டு ஒரு ஹவர் நல்லா ஊற வச்சுட போகிறேன் இந்த ரெசிபியில் யூஸ் பண்ணியிருக்க பொருட்கள் மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ இருக்கும் அப்படி இல்லைனா ஐ கார்டு அபவ் திஸ் வீடியோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்னோடய பிளாகு டேரக்ட் ஆகும் பிளாகில் வந்து டீட்டெயில் ரெசிபி இருக்குது இந்த ரெசிபி மட்டும் இல்லைங்க நிறைய ரெசிப்பீஸ் அண்ட் ரிவ்யூஸ் வந்து என்னோடய பிளாகில் நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் பிளாக் லிங்க் கூட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ இருக்கும் ஐ கார்டு அபவ் திஸ் வீடியோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்னோடய பிளாகுக்கு டேரக்ட் ஆகும் ஃபார் ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக் அண்ட் ட்விட்டரில் லைக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எல்லா லிங்க்ஸ் டு மை சோஷியல் மீடியா கூட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ இருக்கும் இந்த சேம் ரெசிபிஸ் ஆர் ஆல்சோ போஸ்டட் இன் யூடியூப் இங்கிலீஷ் யூடியூப் இங்கிலீஷ் சேனலோட லிங்க் கூட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ இருக்கும் இப்போ மேலே வந்து நல்லா எண்ணெய் போட்டு இப்போ மேலே ஒரு மூடி போட்டு இந்த மாவை ஊற வைக்க போகிறோம் இந்த மேல் மாவு நல்லா ஊறணும் இது ஊறுற நேரத்துக்கு நம்ம வந்து ஃபில்லிங் தயார் பண்ணிக்கலாம் ஃபில்லிங் தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் எடுத்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃபில்லிங்க்கு வந்து நம்மளுக்கு அந்த மெலி சமலின அதாவது அந்த பாம்பே ரவை தேவைப்படும் ஒரு கப்பு ஒரு கப்பு ரவை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு கப்பு சர்க்கரை தேவைப்படும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காத்தூள் மாம்பழம் விழுது ரெண்டு கப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் மாம்பழம் வந்து உங்களுக்கு இப்போ விழுது ஈஸியாக ஆன்லைனில் கூட கிடைக்கிறது டப்ஸில் ஆம் ரசம்னு சொல்லி வைக்கிறோம் ஸோ பிக் பாஸ்கெட்டில் உங்களுக்கு ஈஸியாக மாங்க விழுது மாம்பழம் விழுது உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடைக்கிறது ஸோ இதை கூட வாங்கி நீங்கள் தயார் பண்ணலாம் இப்போ நான் வந்து மிதமான தீயில் ஒரு ரெண்டு கப்பு தண்ணி ஒரு கடாயில் ஹீட் பண்ணியிருக்கேன் நான் நான்ஸ்டிக் கடாய் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து நான்ஸ்டிக் கடாய் யூஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் இந்த ஃபில்லிங் தயார் பண்ணுறதுக்கு இல்லைனா ரெகுலர் கடாயில் ஒட்டிட்டு அது தீயறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துருக்கேன் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இந்த தண்ணி நல்லா கொதிக்கிறதுக்கு விட போகிறேன் நல்லா கொதித்து வந்திருக்கு பாருங்கள் தண்ணி இதில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துருக்கேன் ரவை வந்து கட்டி முட்டி தட்டக்கூடாதுன்ட்டு நெய் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ அந்த தண்ணியை நான் கலரிகிட்டே இருக்கிறேன் அதே டைமில் ரவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா கலர பண்ணேன் இந்த ரவையில் ஒரு தன்மை என்னான்னா
இப்போ பெரிய பெரிய பபுள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது பாருங்கள் இந்நேரத்துக்கு நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த மாம்பழம் இது சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட போகிறேன் இப்போ இது நல்லா பாயில் பண்ணோம் நம்ம இந்த ஃபில்லிங் வந்து ரெடி பண்ணோம் மாம்பழத்துலேருந்து அந்த பச்சை வாடை போனோம் அந்த மாம்பழம் ஸ்மெல் நல்லா இன்னும் எடுப்பாக இருக்கணும் ஸோ அதனால் நல்லா குக் பண்ணணும் இப்போ நம்ம கிளறிட்டே இருங்க இந்த ரவை வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ அந்த மாம்பழ விழுதோடு நல்லா மிக்ஸ் ஆகிருக்கு பெரிய பெரிய பபுள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது நீங்கள் கலரிட்டே இருக்கணும் இது நல்லா திக் கன்சிஸ்டன்சி வரணும் இப்போ லிக்விடியாக இருக்குது பாருங்கள் இது நல்லா திக்காக அந்த கன்சிஸ்டன்சி உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகணும் அதே டைமில் ரொம்பவும் கெட்டியாக பண்ணிடாதீங்க கொஞ்சம் பிசு பிசுப்பு இருக்கணும் ஸோ மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நான் கலரிட்டே இருந்தேன் இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த மாம்பழம் நல்லா திக் கன்சிஸ்டன்சி வந்திருக்கு அந்த சக்கரெல்லாம் இறுகி நல்லா திக்காக கன்சிஸ்டன்சி வந்திருக்கு இது அடுப்பில் வந்து இறக்க வச்சு நல்லா இது ஆற வைக்கணும் முன்கூட்டியும் முன்னாலே தயார் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இந்த மாம்பழம் வந்து ஃபில்லிங் ரெடியாக இருக்குது இது இப்போ ரூம் டெம்பரேச்சர் வர்றதுக்கு விட போகிறேன் இப்போ இந்த மாவு கூட நல்லா ஊறி இருக்கு ஒன் ஹவர் ஆனதோ திருப்பி இன்னொரு முறை நல்லா பெசிய போறேன் பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த எண்ணெய் தண்ணி எல்லாம் நல்லா உறிஞ்சி இருக்கு அந்த ரவை இப்போ நல்லா ஸ்மூத் கன்சிஸ்டன்சி வருது பாருங்க உங்களுக்கு நல்லா பெசையணும் இன்னொரு பத்து நிமிஷம் நல்லா பெசஞ்சு இன்னொரு மணி நேரம் நல்லா ஊறுறதுக்கு விடணும் எண்ணெய் சேர்த்து இந்த ரவையில தன்மை அந்த மாதிரி தான் ஸோ அது வந்து எவ்வளோ அந்த எண்ணெய் அண்ட் நெய் ஒரு தண்ணி நம்ம சேர்த்தாலும் அது உறிஞ்சிடும் அண்ட் டபுளும் ஆகிடும் அந்த ரவை இப்போ மேலே வந்து எண்ணெய் கொஞ்சம் சேர்த்து திருப்பி மூடி போட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஊழல் வைக்கிறதுக்கு விட போகிறேன் இது நீங்கள் முன்னாலே தயார் பண்ணிட்டீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இந்த மாவு அண்ட் ஃபில்லிங் இது ரெண்டு தான் நம்மளுக்கு டைம் கன்சியூமிங் ஜாப் மீதியெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி இப்போ இந்த மாவு நல்லா பெசஞ்சதும் மூடி போட்டு நல்லா ஊற வச்சுட்டோங்க ஒன் ஹவர் ஆனதும் திருப்பியும் இன்னொரு முறை நல்லா பெசஞ்சிருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ இந்த மாவு நல்லா சாஃப்டாக வந்திருக்கு நல்லா அருமையாக வந்திருக்கு மேல் மாவு நம்ம இந்த மேல் மாவு வந்து நம்ம திரட்ட போகிறது இல்லை கொழுவி வச்சு நம்ம நல்லா திரட்ட போகிறது இல்லை இது கையில் தட்ட போகிறோம் ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி சாஃப்டாக நம்மளுக்கு மாவு தேவைப்படும் நம்ம சாஃப்டாக இருந்தாக்கா அந்த ஃபில்லிங் கூட ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும் மாவில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஃபில்லிங் நல்லா கூல் ஆகிருக்கு நல்லா ரெடி ஆகிருக்கு உள்ளே வைக்கிற பூரணம் அண்ட் மேல் மாவும் தயாராகிருக்கு இப்போ நம்ம வந்து போலி தட்ட வேண்டியது தான் போலி தட்டுறதுக்கு நான் வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் ஷீட் எடுத்திருக்கேன் ஈக்குவல் அமௌண்ட்டு நெய் அண்ட் எண்ணெய் கலந்து வச்சுருக்கோம் இப்போ இந்த போலியை வந்து நம்ம மாவு தட்ட வேண்டியது தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அம்மா வந்து நெய் அண்ட் எண்ணெயில் கையை ஃபஸ்ட்டு நினச்சிக்கினாங்க உள்ளங்கை கூட கொஞ்சம் லைட்டாக நெய் அண்ட் எண்ணெயில் நினச்சிக்கினாங்க இப்போ அந்த மாவு கொஞ்சம் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணியிருக்காங்க மேல் மாவை சென்டரில் வந்து இந்த மாம்பழம் ஃபில்லிங் வச்சுருக்காங்க இப்போ மேல் மாவு நம்ம எவ்வளோ எடுக்கிறோமோ டபுள் த அமௌண்ட் மாம்பழம் ஃபில்லிங் நம்ம உள்ளே வைக்கணும் இப்போ வச்சு எல்லாத்தையும் நல்லா ஈவனாக மூடிட்டாங்க எல்லா பக்கமும் ஒன்றா சேர்த்து அந்த போலியை நல்லா மூடிட்டாங்க மூடி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் எண்ணெய் கையில் நினச்சி இப்போ அதை வந்து அந்த பிளாஸ்டிக் ஷீட்டில் ஈவனாக தட்டி எடுக்கிறாங்க சென்டர்லேருந்து நம்ம இந்த மாவை தட்டினோங்க அப்போ தான் வந்து ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அந்த ஃபில்லிங்கு அந்த பூரணம் இப்போ இந்த போலி நல்லா தின்னாக வந்திருக்கு பாருங்கள் நம்ம வந்து தவாவை ஹீட் பண்ணியிருக்கோம் மிதமான தீயில் ஏற்கனவே அது நல்லா சூடாக இருக்குது இதில் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கோம் நான்ஸ்டிக் தவா யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த செஞ்சு வச்சுருக்க போலியை வந்து இதில் மாற்றி நம்ம ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் 
அழகாக அந்த போலியை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கோம் தபால கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன நெய் சேர்த்து இது ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் முதல் போலி எப்போவுமே வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஏன்னா அந்த ஹீட் எல்லாம் ஈவனாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும் அதுக்கு ஸோ தவா கூட அவ்வளோ ஹீட் ஆகிருக்காது ஸோ முதல் போலி எப்போவுமே கொஞ்சம் டிலே ஆகும் நீங்கள் வந்து ரெண்டாவது மூணாவது போலி நீங்கள் தயார் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக தயாராகிடும் இந்த ரெசிபி இன் டீட்டெயில் என்னோடய பிளாகில் இருக்குங்க பிளாக் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ இருக்கும் அட் த சேம் டைம் ஐ கார்ட் அபவ் திஸ் வீடியோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்னோடய பிளாக்கு டைரெக்ட் ஆகும் ஃபார் ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக் அண்ட் ட்விட்டரில் லைக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஆல் மை சோஷியல் மீடியா ஹேண்டில் லிங்க்ஸ் வில் பி இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ த சேம் ரெசிபி இஸ் ஆல்சோ போஸ்டட் இன் யூடியூப் இங்கிலீஷ் யூடியூப் இங்கிலீஷோட லிங்க் கூட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ இருக்கும் இந்த ரெசிபியில் நான் என்னென்ன பொருட்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் எல்லா மெஷர்மெண்ட்ஸ் கூட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுவோம் இப்போ இந்த போலியை வந்து திருப்பி திருப்பி நல்லா ஃப்ரை பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஃபஸ்ட்டு போலி வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆச்சு ஃப்ரை ஆகிறதுக்கு அதுக்கு பிறகு நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டாவது மூணாவது போலி தயார் பண்ணுறப்போ ரொம்ப ஈஸியாக ஃப்ரை ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் எண்ணெய் சேர்த்து நம்ம நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் இந்த போலியில் என்ன ரொம்ப எனக்கு பிடிக்கும்னா அந்த மேங்கோ ஃப்ளேவர் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் நம்ம வந்து எப்போவுமே போலி ரெகுலர் போலி தான் நம்ம சாப்பிட்ருப்போம் தேங்காய் போலி சாப்பிட்ருப்போம் பருப்பு போலி சாப்பிட்ருப்போம் ஆனால் இந்த மேங்கோ ஃப்ளேவர் இருக்க போலி அமேசிங்காக இருக்கும் இப்போ நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சிங்க இதை நான் சர்வ் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் இது சூடு சூடாக இது பரிமாறணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த போலி ஃபில்லிங் வந்து நல்லா ஃபஜ்ஜியாக நல்லாயிருக்கும் இப்போ ரெண்டாவது போலி கூட தயார் பண்ணுறாங்க அம்மா உங்களுக்கு திருப்பியும் காமிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் எண்ணெயில் நல்லா கையை நினச்சிக்கணும் உள்ளங்கையை கூட எண்ணெய் எண்ணெயில் நினச்சி அந்த போலி மாவை ஃபஸ்ட்டு நம்ம நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் இந்த பூர்ணத்துக்கு கூட இந்த பூர்ணம் கூட எங்கள் அம்மா இன்னொரு முறை நல்லா செக் பண்ணுறாங்க அதில் வந்து கட்டி மூட்டி இருக்கானு அது நல்லா சாஃப்டாக பண்ணிவிட்டு அந்த பூர்ணத்தை அந்த போலியில் வச்சு எல்லா சைடும் நம்ம மடித்து இந்த போலியை தட்ட வேண்டியதுதான் ரொம்ப சூப்பராக வந்ததுங்க நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட காமெண்ட்ஸ் எல்லாம் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ மேங்கோ சீசன் ஆகிறதுக்குள்ளே நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஜூலை எண்டுக்குள்ளே மேங்கோ சீசன் வந்து எண்ட் ஆகிடும் ஸோ அது எண்ட் ஆகிறதுக்குள்ளே இந்த ரெசிபி நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட காமெண்ட்ஸ் எல்லாம் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம வந்து நிதானமாக அந்த போலியை தட்டி எடுக்கிறோம் புதுசாக குக்கிங் கற்றுக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் இது கற்றுக்கிறதுக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக உங்களுக்கு வரும் சென்டர்லேருந்து தட்டணும் நீங்கள் சென்டரில் அந்த மாவு வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் அந்த ஃபில்லிங்கை வந்து நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் அந்த மாவில் அதுதான் டெக்னிக்கே மேலே ஈஸாக தட்டி நம்ம இதை வந்து தவாக்கு மாற்ற வேண்டியது தான் நீங்கள் வந்து வாழையில் கூட யூஸ் பண்ணலாம் வாழையில் இல்லை அந்த மனம் கூடும் ஸோ எங்களுக்கு வாழையில் இன்ஸ்டண்ட்டாக கிடைக்கல ஸோ அதனால் நாங்கள் வந்து இந்த பிளாஸ்டிக் கவர் யூஸ் பண்ணுறோம் நார்மலாக வந்து எங்கள் வீட்டிலலாம் வாழையில் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த போலி ஃப்ரை பண்ணுறது கொஞ்சம் பார்த்து நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணணும் புதுசாக ரெசிபீஸ் எல்லாம் கற்றுக்கிறவங்க வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் உங்களுக்கு இது கற்றுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாக வந்து அந்த போலியெல்லாம் திருப்புறதுக்கு வராது ஸோ நிதானமாக அதை திருப்பிகிட்டே இருக்கணும் நம்ம இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த போலி நல்லா ரெண்டு சைடும் ஃப்ரை ஆகிருக்கு மேலே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் எண்ணெய் சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த போலி தயாராகிடுச்சு இந்த மாதிரி பரிமாறியிருக்கோம் சுட சுட பரிமாறியிருக்கோம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட காமெண்ட்ஸ் எல்லாம் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் நல்லா சுட சுட இந்த போலியை நீங்கள் தயார் பண்ணி பரிமாறினீங்கன்னா பிரமாதமாக வரும் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட காமெண்ட்ஸ் எல்லாம் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஆல் த லிங்க்ஸ் டு மை பிளாக் அண்ட் சோஷியல் மீடியா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ இருக்கும் உங்கள் அடுத்த புதிய ரெசிபியோட மறுபடியும் சந்திக்கும் வரை திஸ் இஸ் வித்யாலக்ஷ்மி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் பாய்